quý vị, trong khi quay phim tại nội mông, Tiêu Chiến đã căng vải đen trùm kín sảnh khách sạn mỗi khi anh ấy đi làm. Thậm chí, đèn tại tiền sảnh cũng được yêu cầu tắt hết khi anh tan sở. Tiến trình này diễn ra khoảng hơn một tuần. Sau đó bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, dường như toàn bộ vải đen khổng lồ đều đã được cất đi, đèn tiền sảnh của khách sạn cũng không tắt mỗi khi Tiêu Chiến tan sở trở về. Những sự việc này khiến fan Capo chiến tử và fan Capo bác Tiêu rất háo hức. Bởi vì Tiêu Chiến không che vải đen từ khi anh ấy tới nội mông, nhóm của Tiêu Chiến chỉ thực hiện che vải đen trong khoảng một tuần gần đây. Mấy ngày nay người ta bàn tán về việc tại sao Tiêu Chiến bỗng nhiên yêu cầu tắt đèn ở tiền sảnh vào buổi tối khi anh ấy tan sở và che vải đen ở tiền sảnh mỗi khi anh ấy đi làm. Dưới góc nhìn mờ mờ của lớp vải đen và bóng tối, Phan Capo đã cho rằng nhóm của Tiêu Chiến đã xuất hiện thêm một người. Vậy người đó là ai? Nghi vấn của Phan Capo cho rằng người yêu tin đồn của Tiêu Chiến đã tới thăm ban anh ấy. Tin đồn về cặp đôi màn ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kéo dài trong nhiều năm. Theo thời gian, độ hot của cặp đôi chưa từng hạ nhiệt. Đồng thời, thời gian biểu và lịch làm việc của Vương Nhất Bác trong thời gian này cũng khá kín. Theo Phan Capo Bác Quân Nhất Tiêu, dáng người đi trước khoác túi rất giống với ngoại hình của Vương Nhất Bác. Trong khi Phan Capo Bác Quân Nhất Tiêu cho rằng Vương Nhất Bác đã tới thăm nhóm của Tiêu Chiến thì lại có thêm một ý kiến khác từ Phan Capo Tiêu Tử. Theo Phan Capo Tiêu Tử thì người đã tới thăm ban chiến là Dương Tử. Vì vậy nhóm của Tiêu Chiến đã che vải đen và tắt điện ở tiền sảnh để bảo vệ sự riêng tư. Phan Capo Chiến Tử tuy không đông đảo bằng Phan Capo Bác Tiêu nhưng fandom này cũng đã duy trì được khá lâu. Về lịch trình của Dương Tử, cô ấy mới thực hiện hai buổi livestream với nhãn hàng vào ngày 10 và ngày 13 tháng 9. Ngoài ra, Dương Tử đang tham gia đoàn phim. Cô đang ở trong đoàn phim Thừa Hoan Ký, một bộ phim truyền hình đóng cùng nam chính Hứa Khải tại phim trường Thượng Hải. Người hâm mộ của Dương Tử đã chia sẻ nhiều hậu trường của cô nàng tại Thượng Hải trong những ngày này. Tiêu Chiến lại đang quay phim tại Nội Mông. Từ Bắc Kinh đến Nội Mông hay Thượng Hải đều khá xa. Trong khi đó có tin đồn rằng Vương Nhất Bác cũng đang quay phim tại Nội Mông. Ngoài ra, các lịch trình khác của anh ấy chưa được tiết lộ và thời gian biểu rất kín đáo. Với cuộc chiến tin đồn lần này, có lẽ fan Capo Bác Quân Nhất Tiêu đã dẫn bàn trước so với fan Capo Tiêu Tử. Tuy nhiên, việc tiêu chiến che vải đen và tắt đèn ở tiền sảnh vẫn là một ẩn số. Trong bóng tối mờ ảo ấy, ai dám chắc chắn về điều gì? Và nếu có người đến thăm tiêu chiến thật thì đó là ai? Có thực sự Vương Nhất Bác đã đến thăm tiêu chiến hay chỉ là tin đồn? Hay vốn dĩ chẳng có người bí mật nào đến thăm nhóm của tiêu chiến cả? Các bạn thử đoán xem. Câu trả lời cho những câu hỏi này là thế nào?